எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்னைக்கு ஈஸி கிச்சனில் ஒரு ஈஸியாக ஜாங்கிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு டம்ளர் உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு டம்ளர் சுகர் கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் ஒரு லைம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் இப்போ பாருங்கள் இந்த உளுத்தம் பருப்பை நான் ஒரு ஒன்றரை அவரை ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ இது தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை நைஸாக அரைச்சிட்டு வரேன் நான் எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சிட்டு வந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு இந்த உளுத்தம் பருப்பை மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டு விட்டு அரைச்சிருக்கேன் நான் லைட்டாக தண்ணி விட்டு இதோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி உப்பெல்லாம் போடக்கூடாதுங்க உப்பெல்லாம் போடாமல் கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் ஒரு பிஞ்சு பே கேசரி பவுடர் போட்டு நல்ல நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் இப்போ அடுத்ததை நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் பாருங்க கேஸ் பற்ற வச்சு இதில் வந்து நம்ம ஜீரா எப்படி ரெடி பண்ணுறோம்னு பார்க்கலாம் ஒரு டம்ளர் சுகருங்க இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கா டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் நான் இது நல்லா கொதி வரட்டும் இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கேசரி பவுடர் போடணும் பாருங்க இந்த ஏலக்காயை தட்டி இதில் போட்டுருங்க ஒரு மூணு ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் நான் நல்லா கிளறி விட்டோம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இது நம்ம இப்போ வந்து ஜாங்கிரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க ஜாங்கிரிக்காக ஜாங்கிரி பொறிக்கிறதுக்கு நான் வந்து பேனில் வந்து எண்ணெயை ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பால் கவர் நல்லா கழுகி எடுத்துருக்கேன் நான் இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாவு இந்த உளுத்தம் பருப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த கவரோட கார்னரில் வந்து லைட்டாக கட் பண்ணணும் குட்டியாக கட் பண்ணவும் கூடாது ரொம்ப பெருசாகவும் கட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் அந்த சைஸு நீங்கள் கட் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் அந்த சைஸ் வரும் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் ஜாங்கிரியை பாருங்கள் இப்படி டைட்டாக பிடிச்சிங்க இப்படி டைட்டாக பிடிச்சி இதை பாருங்கள் தண்ணி வந்து கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கணுங்க தண்ணி ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா எண்ணெய் குடிக்கும் சின்ன சின்ன ஜாங்கிரியாக ஊற்றலாம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்மளே ஜாங்கிரி கடையில் வாங்காமல் நம்மளே பண்ணி கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஈஸிங்க இது ரொம்ப சுலபமாக பண்ணலாம் இது பாருங்க இன்னொரு கவரில் கூட நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கலாம் மாவு சண்டேஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அது ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க அது கெட்டெல்லாம் போகாது பாருங்க இந்த ஜீரா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி இந்த ஜீராவை செக் பண்ணோம்னா பச்சை தண்ணியில் கையை வச்சுட்டு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழவழப்பு வரும் கம்பிப்பாக தான் வரக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு லைட்டாக அப்படியே இதுவாகும் பாருங்கள் வழவழப்பு வரும் பிசு 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 தான் இருக்கும் கையில் அதுதான் என்னுடைய பதம் இப்போ நீங்கள் இதில் வந்து லெமன் ஜூஸ் விடணும் ஒரு ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் எதுக்குன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சி அப்படியே இருக்கும் இல்லைனா அது வந்து சர்க்கரை உருகி உருகி அப்படியே கட்டி ஆகிடும் நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த சர்க்கரை வந்து அப்படியே இருக்கும் லெமன் ஜூஸை விட்டுட்டு இதை ஸ்லோவில் வச்சுருங்க பாருங்கள் இது வந்து நல்ல முற முறைன்னு இருக்குது பாருங்கள் நல்லா வறுத்துருக்கிறது இப்போ நம்ம ஜீராவில் போடலாம் ரொம்ப அழகாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இது நல்ல முற முறைன்னு முறியணுங்க முறிஞ்சிட்டு எடுத்துட்டு அப்புறமா இந்த ஜீராவில் போடணும் ஜீராவில் போட்டு அப்படியே திருப்பி போடுங்க திருப்பி போட்டு உடனே எடுத்துடலாம் ஊரெல்லாம் வைக்க வேண்டாங்க இப்போ பாருங்கள் கிறிஸ்பியாக ஜூஸியான ஜாங்கிரி ரெடி நம்மளே நம்ம கையால் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்